Salut les petits bugs, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo du coup Assassin's Creed Valhalla On va parler euh, du thriller, on va l'analyser, le, le décortiquer ensemble Un petit peu ce qu'on a fait déjà pendant le live, tous ceux qui étaient présents avec moi ont pu le voir Et on parlera de tout un tas d'informations officielles sur le gameplay, le nom du héros, le, les personnages, l'univers, tout 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 plein de trucs On n'est pas prêt, hein, je pense que le jeu va être vraiment énorme, c'est parti, vous avez vu, je suis encore ultra excité Précision, le prochain Assassin's Creed sera euh, de sûr sur PS4, Xbox One et PC et potentiellement un portage prévu euh, par le biais de Mage sur euh, Next Gen. Rien d'officiel concernant le portage, hein, je tiens à le préciser tout de suite, mais euh, de sur un hein, PS4, Xbox, vous allez voir, de toute façon, tout ce que je vais vous dire sur l'analyse du trailer va se confirmer derrière euh, de manière officielle. On n'oublie pas, bien entendu, de mettre un maximum de pouces bleus, et c'est parti, on lance tout de suite. Donc ça se passe au 9e siècle, pendant l'invasion viking, on jouera une bonne partie euh, en Norvège et une bonne partie en Angleterre, s'il n'y a pas d'autres régions officielles, en tout cas données à toute la France, Hein, le côté Paris, etc., n'a pas du tout été mentionné et on n'a aucune piste nous portant à croire que ce leak était vrai. Euh, que si vous avez suivi les leaks hein, sur cette chaîne, vous allez voir qu'on va en confirmer énormément. Donc, bien sûr, je vais passer. Hein, on va pas regarder le trailer en entier. Si vous voulez le voir, vous allez le trouver sur YouTube ou partout, hein, je pense. Donc, on commence avec un petit peu d'ambiance mise en place, de comment ça se passe, civilisation, etc. On voit les aurores boréales qui sont euh, très présentes, hein, d'ailleurs, dans cette région euh, de, du monde. On voit aussi un petit peu de mise en place de rituels, etc. Donc ça confirme un petit peu euh, ce que je disais sur le fait qu'il va y avoir plus de choses en rapport justement avec tout ce qui est rituel et croyances de l'époque. La balade en Drakkar, hein, la traversée des continents, etc. Euh, donc ça confirme aussi tout ce qui était euh, les déplacements navals, etc. Comme quoi il va y avoir beaucoup, beaucoup de place à l'exploration navale, donc voir le biais de, de Drakkar. Et on en vient à un autre point intéressant justement. L'attaque, en fait, le, le raid mené sur une contrée, donc vous voyez qu'ils ont mis le feu, ils attaquent, etc., les villageois, euh, ils détruisent tout ça, et paf, on transitionne sur, donc, tout ça, là, tous ces morceaux de gameplay, ils ont un sens, hein, vraiment un sens, là, on les décortique assez vite, mais c'est parce que ça a vraiment un sens sur le gameplay. Donc là, ça vous donne les possibilités aussi. Donc il va y avoir des raids où on pourra attaquer des, euh, des camps euh, ennemis, hein, tout simplement, et piller des villages aussi, c'est ça. Et ici, c'est l'endroit le plus intéressant, je trouve. Ça nous donne, la... ça, ça nous montre clairement la révélation sur un autre leak qu'il y avait, c'est-à-dire la création de camps et la gestion de la création de camps. Euh, donc tout ça, ce sera confirmé aussi après de manière officielle. Et vous allez voir que c'est extrêmement poussé d'après... Euh... Euh, les infos qu'on a. Donc on voit hein, ici une sorte de le gros bâtiment central, euh, certainement le bâtiment du Jarl qui est en, en mode en train d'être créé, euh, pareil, une petite maison, etc. Et vous voyez qu'il y a une vie qui s'installe avec des enfants, etc. Donc il y aura une, une grosse gestion justement de tout ce qui est camp. Vous voyez qu'ils installent ici un totem, euh, les figies d'Odin, etc. Et paf, on va transitionner sur euh, le roi d'Angleterre qui, euh, bien sûr, sera présent, mais cette scène ne nous intéresse pas particulièrement. On enchaîne sur la bataille, donc il y aura euh, clairement des débarquements aussi, hein, je pense que... Mais tout le trailer nous montre des choses concrètes et crédibles sur le gameplay, hein, donc c'est pour ça que j'insiste. Donc ce que vous voyez là, ce sera certainement des moments euh, aussi du jeu, hein, c'est-à-dire vraiment les attaques où on débarque comme ça avec les navires et on rentre direct dans la bataille. On peut constater aussi dans le trailer, dans, dans, dans le trailer là, l'extrême violence, hein, même dans les trailers Assassin's Creed de base, il n'y en a jamais eu euh, si violent, la brutalité des vikings, la force euh, de ces guerriers c'est bien mis en avant, et du coup ce sera un petit peu aussi le concept. Donc je pense que là, cet Assassin's Creed sera quand même plus violent que les autres, peut-être des démembrements, peut-être des choses comme ça, le retour, hein, parce qu'il y a déjà eu dans, dans Assassin's Creed, Quoique des membres, non, je suis pas sûr. Bon, bref, on cassait des membres, etc. Euh, et là, petite scène. Donc, le personnage que vous voyez là, c'est le personnage principal. On verra son nom un petit peu après euh, en version homme. Parce que, bien sûr, on va pouvoir confirmer aussi derrière qu'il y aura une version femme. On y reviendra. C'est lui, hein, c'est le héros hein, qu'on incarnera qui est juste ici. Si vous prenez euh, l'homme, bah, ce sera celui-là. Donc, pareil, vous voyez le combo et... Euh... On reviendra un petit peu après sur le détail. Et là, on voit au pied de l'arbre une apparition. Sur le chat, vous êtes nombreux à me dire que c'est Odin. Je pense pouvoir confirmer avec vous que c'est aussi Odin. Mais vous voyez qu'il a une dégaine d'assassin. Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que par rapport aux rumeurs qu'on avait, apparemment, le personnage qu'on incarne euh, serait un descendant direct d'Odin. Donc, ça confirmerait aussi potentiellement tout ça. Et vous voyez qu'Odin, mine de rien, il n'a pas une apparition divine euh, où on voit clairement que c'est Odin. Hein. Ça laisse sous-entendre aussi ben, que c'est qu'il a, il a le look assassin. quoi. Voilà. Donc, ça, ça, pour moi, ça prête encore à confusion, même si tout s'apparente à croire que c'est Odin, effectivement. Il a, il a un look un peu d'assassin. Puis après, derrière, le corbeau qui s'éloigne, forcément, ça confirme que c'est Odin. Donc, ce fameux corbeau qui sera... L'animal de compagnie, le, le, 
le radar, le détecteur qui remplacera l'aigle. Hein, euh, donc ça, c'est confirmé aussi. Et après, je vais vous le confirmer de manière officielle. Et là, vous voyez le combat, deux armes. Hein, donc deux mains équipables. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans l'une, ce que vous voulez dans l'autre. Bouclier, épée, hache, machin, truc. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. On va aussi voir une petite particularité du gameplay euh, qui va nous être montré là dans pas longtemps. Donc là, c'est combat de boss. Hein, vous savez, il y a toujours un boss dans les... Euh, dans les euh, batailles, hein. c'est ça, ce sera comme Odyssée les batailles, hein, clairement. Euh, ben on l'a peut-être déjà vu en fait, euh, autant pour moi. Voilà, c'est ce passage-là que je voulais vous montrer. Euh, ici, juste après la mort euh, du gars, vous voyez qu'il y a lancé de hache. Euh, voilà, ça c'est une autre partie de particularité du gameplay, à mon avis, ça y sera 100%. Plus de euh, l'arc et euh, l'arbalète aussi, a priori, il devrait y avoir aussi des arbalètes. Ça se termine avec... Un coup de lame secrète. Donc, retour confirmé aussi de la lame secrète. Vous voyez qu'il apporte comme Darius, hein, c'est-à-dire euh, euh, bah sur le dos. En fait, c'est jamais vu vraiment dans les assassins. C'est que Darius qui avait ça, c'est-à-dire le premier euh, assassin à avoir la, euh, la lame secrète. Il apporte ici. Moi, ça me gêne pas particulièrement. C'est vrai que je préfère le coup assassin classique. Hein, là pour, euh, mais bon, elle y est. Hein, on va pas se plaindre, elle y est. Voilà en ce qui concerne l'analyse du euh, trailer. Maintenant, on va passer aux choses un petit peu plus concrètes avec de l'officialisation propre et nette d'Ubisoft par le biais de leur store. J'en profite pour vous montrer l'édition collector à 200 euros. Hein, voilà donc sur euh, l'avant du Dracar avec. Un personnage féminin euh, qui n'est pas le personnage du trailer. Donc on pourrait se dire, est-ce que le personnage euh, masculin n'est que pour le trailer et c'est un personnage féminin qu'on va pouvoir incarner Non, il y a bien les deux et on verra juste un petit peu après. Vous voyez aussi ici qu'elle porte le bouclier, hein, donc bon, ça on le voyait dans le trailer, mais de ce fait, par principe, euh, ce sera disponible dans le jeu, autour du bouclier, mais on le verra aussi un petit peu après. Et là, hein, clairement, ce que vous voyez sur les figurines de maintenant, c'est qu'il y a souvent l'aigle qui accompagne la figurine. Et là, vous voyez que ce n'est pas un aigle, c'est un corbeau. On a la belle euh, confirmation du corbeau ici. Et du coup, rentrons dans le détail. Comme je vous le disais tout à l'heure, les éditions disponibles sont sur actuellement PC, PS4 et Xbox One. Rien n'est confirmé sur euh, Next Gen, mais au moins vous êtes sûr que si vous ne passez pas la Next Gen, vous pourrez y jouer. Et qu'est-ce qu'on y trouve d'autre, justement On trouve cette page, créer votre propre légende viking. Ça ça veut dire retour des choix, hein, pour tous ceux qui se posaient aussi la question, créer votre propre légende, ça veut dire clairement qu'il y aura des choix dans le jeu. Écrivez votre saga viking, façonnez l'évolution de votre personnage et le monde qui vous entoure grâce à des mécaniques RPG avancées. Donc hormis tout le système de conquête, il y aura le système de choix qui sera bien disponible, qui aura un impact apparemment avancé dans le jeu avec de nouvelles mécaniques de RPG, à voir après ce qu'il nous propose dans le détail. Quitter les éprouvants et mystérieux rivages de Norvège pour rejoindre les royaumes splendides mais cruels d'Angleterre et les contrer au-delà. Hein, donc c'est pour ça qu'il laisse la porte ouverte. On sait de par aussi l'affiche qu'il y a eu hier que ça allait être Norvège-Angleterre, mais vous voyez qu'il y aura autre chose. Hein, et cette phrase le montre euh, clairement qu'il y aura euh, du plus. Personnellement, je miserai sur Paris, mais... On sait pas. En tout cas, on sait qu'il y aura plus. Utilisez simultanément deux armes telles que des haches, épées et même boucliers afin de revivre le style de combat sans pitié des guerriers vikings. Voilà, la Kimbo, où vous pouvez équiper main droite, main gauche, comme vous voulez, avec deux haches, deux épées, une épée, un bouclier, une hache, un bouclier, ce que vous voulez. Lancez d'importants assauts contre les troupes et forteresses saxonnes de toute l'Angleterre. Donc là, ça nous laisse supposer que ça se passera tout à fait comme Odyssée, hein, avec... Euh, L'attaque soit de forteresse, l'attaque de camp, l'attaque de... Voilà. Donc là, rien de fou, c'est juste une petite confirmation de tout ça. La belle, elle est ici. Faites grandir votre colonie. Construisez et améliorez des bâtiments personnalisables comprenant notamment une caserne, une forge, une échoppe de tatouage et bien d'autres. Donc caserne, ça veut dire qu'on va pouvoir former des soldats, hein, clairement. Forge, ça veut dire qu'on va pouvoir modifier notre équipement. Bon, ça, c'est du classique hein, jusqu'à jusqu l'heure. Une échoppe de tatouage, ça veut dire qu'on va pouvoir personnaliser le personnage en y ajoutant des tatouages. Et bien d'autres, on nous laisse encore des surprises. Attendez, hein, c'est pas les seules choses qu'on a. Sur cette image, euh, qui n'est qu'une image, donc on va faire un petit peu de supposition là-dessus. Vous savez que dans Odyssey, il y avait la possibilité, il y avait une compétence qui était liée à l'apprivoisement des animaux. Et vous pouviez jouer avec des animaux, c'était, euh, il me semble, un guépard, euh, si je dis pas de bêtises. Bon, bref. Et là, du coup, ce qu'on voit avec le titre « La voix du Berserker », c'est qu'a priori, on devrait pouvoir euh, apprivoiser un ours. Là, c'est pas officiel, c'est de la supposition. Et on revoit aussi sur cet artwork euh, un débarquement. Hein. Donc là, je pense que c'est clairement confirmé, il y aura les débarquements dans le jeu. On a donc le nom du personnage qui s'appelle Eivor, dans les deux cas. Donc Eivor, là, en version femme. Et là, ils le disent clairement, une statuette viking de Eivor avec son corbeau 
et sa hache. Voilà, son corbeau. Hein. On continue, vous allez voir qu'il y a des surprises. 3, 4 artworks d'environnement du jeu, dans la neige, entre vikings. Hein, vous voyez, euh, ça c'est clairement deux vikings qui se mettent, sur, qui se mettent dessus. Ici, par, ici, une attaque de fort, euh, anglais aussi, hein, on y voit les, les fanions. Je mets mon truc, ça gâche un peu l'image, mais bon, vous voyez. On voit euh, tout ce qui est emblème anglais. Paysage un petit peu plus plein, etc. Avec, vous voyez, une église. Et regardez l'église, le toit, la couleur du toit. Moi, pour moi, c'est français. Hein, après, je peux me tromper, mais pour moi, c'est français. Et un dernier, une partie exploration. Donc, comme ça se passera comme ça sur les Drakkar, vous allez mettre votre team. Hein. Il y a une caserne, hein, donc vous allez avoir certainement votre team à mettre sur votre navire. Et vous voyez le personnage principal en amont du bateau, comme le faisaient les Vikings un petit peu. Hein, c'est un petit peu thématique aussi, avec la fameuse exploration. Continuons, parce que c'est pas fini. Incarner Eivor, viking légendaire en quête de gloire. Explorer un monde ouvert, splendide et dynamique, dans la violence de l'Angleterre médiévale. Partez en raid pour attaquer vos ennemis. Améliorez votre campement et développez votre influence politique afin de mériter votre place parmi les dieux au Val Ala. Donc tout un système certainement d'échelon et de réputation à l'intérieur même euh, du gameplay et de donc de l'univers, enfin de, de votre team viking. Donc possible aussi évolution tout au long du, du scénario principal. Hein. Affronter des hordes d'ennemis, peut-être plus encore, hein, plus de, 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 de PNJ pendant les guerres, plus variés que jamais dans l'histoire Assassin's Creed. Façonnez la progression de votre personnage par chacun de vos choix et construisez votre chemin vers la gloire. Donc voilà, on reconfirme le système de choix. Donc il y aura un Season Pass, hein, bon ça on n'est pas, ça choque personne je pense. Qu'est-ce qu'il inclura euh, De nouveaux contenus épiques, explorer de nouveaux territoires et découvrir de nouveaux équipements. Donc possiblement dans les DLC, c'est peut-être là qu'est prévu Paris ou autre chose hein, dans les DLC. Profitez d'une nouvelle mi mission euh, scénarisée disponible au lancement, la légende de Beowulf. Est-ce qu'on y voit aussi On y voit du coup une autre figurine. Figurine cette fois-ci de la version homme. Donc là on a confirmation plein pot euh, du choix homme-femme hein, vu que les deux sont en figurine, sinon ça n'aurait pas été le cas. Euh, voilà à quoi elle ressemble et euh, c'est la gueule du, du personnage du trailer. Hein, donc aucun doute là-dessus. Le surnom de ce personnage serait l'ami des loups et on n'en sait plus justement sur le background du personnage qui s'appellera Eivor, hein, peu importe, homme ou femme. Viking dirigeant un clan avec fougue et assurance n'a pas peur de mourir en protégeant son peuple. Cependant, malgré son affection pour les membres de son clan, c'est un loup solitaire. En effet, son désir de prouver sa bravoure l'encourage à relever tous les défis et à risquer sa vie. Au-delà de ses qualités au combat, Eivor sait manier la ruse et la stratégie, comme le prouvent certaines de ses alliances. Pareil, à mon avis, un petit plan qui nous donne qu'on aura possibilité de gérer plus ou moins des alliances. Comme on avait dans Odyssée, quand on, avait, on allait sur certaines régions, on pouvait choisir de prendre parti pour une certaine personne qui après dirigerait le, euh, le truc. Je suis clairement en train de prendre feu avec les éclairages, mais c'est pas grave, on continue. Et sur cette figurine, on voit aussi, bam, ce qu'on n'avait pas vu encore, le casque. Hein, on se demande, je me demandais, moi, à titre personnel, vu que tous les vikings que je voyais n'avaient pas de casque, et en général, les vikings n'ont pas de casque, je me demandais si l'équipement de casque allait être disponible. Euh, oui, la réponse est oui, hein, il l'a dans la main, là. Et qu'on zoome sur le contenu euh, numérique disponible, on a euh, ben, des, des tatous montrés, hein, ici, clairement. Si on regarde en plus en détail justement la version collector du jeu, euh, la grosse, on a le contenu numérique. Et c'est ça aussi qui est intéressant de voir, le pack d'équipement Berserker inclut la hache à crochet. Donc qu'est-ce que ça signifie Ben, il y a plusieurs options sur la hache à crochet. A mon avis, c'est celle qui se lance. Une nouvelle apparence pour votre corbeau, la monture loup de Haïti. Donc les montures seront de retour et très certainement l'ours sera montable, hein, pareil, je veux pas dire de bêtises, peut-être des chevaux, etc. Mais, vu qu'on peut avoir le skin du loup, on pourra très probablement avoir le skin de l'ours. Un pack de navires inclus, donc ça veut dire que les navires seront personnalisables, équipés d'une tête de proue unique et ensemble de nouvelles voiles, donc ce sera décomposé comme dans Odyssée, hein, on pourra modifier la proue, euh, la couleur des voiles, certainement la couleur de l'équipage, etc. Un pack de colonies qui inclut de nouvelles façons de personnaliser votre village, donc c'est pareil, il y aura possibilité de personnaliser Personnaliser en plus de le faire grossir, c'est-à-dire de, de donner de l'argent pour améliorer le camp, etc. On pourra aussi avoir des skins pour personnaliser le village. Et on termine avec un ensemble de runes pour euh, aiguiser vos armes ou améliorer l'équipement de votre choix. Ça paraît, c'était sorti sur un leak. 
ça remplace les gravures dans Assassin's Creed, ce sera bien les runes. Et on va terminer en allant sur le site d'Ubisoft euh, anglais. J'ai mis la traduction automatique, c'est pour ça que vous allez voir que le français écrit est pas ouf. Mais on a d'autres informations qui sont aussi intéressantes. Commander une équipe de raiders, donc euh, on, bon, oui, on va dire ça comme ça, et lancer des attaques surprises ultra rapides depuis votre Drakkar. Hein, donc on est encore sur le débarquement. Choisissez vos tactiques et démembrez vos adversaires au corps à corps. Donc le démembrement confirmé au niveau du gameplay. Énigmez-les avec des flèches. Hmm, je pense que c'est assassiner-les peut-être. Ou assassiner-les avec votre lame secrète, donc avec des flèches aussi. Donc on est bien sur le arc arbalète. Là, il mentionne un truc très sympa. Euh, donc mener des raids, etc., etc. Ou former des alliances stratégiques et triompher de votre intelligence. C'est-à-dire qu'on pourra certainement éviter les combats. Chaque choix que vous faites au combat et dans la conversation est une autre étape sur la voie de la grandeur. Développer et personnaliser votre propre colonie en recrutant de nouveaux membres de clans et en construisant des structures évolutives. Obtenez de meilleures troupes en construisant une caserne, améliorez vos armes chez le forge Longron, découvrez de nouvelles options de personnalisation avec un salon de tatouage et bien plus encore. Créez et personnaliser votre propre mercenaire viking à partager en ligne et récolter le bulletin lorsqu'ils se battent aux côtés de vos amis dans leur propre saga. Recruter des mercenaires créés par d'autres joueurs et ajouter leurs forces à euh, vos forces. Voici donc l'aspect multijoueur du jeu. On va pouvoir créer un mercenaire, un autre image ou pas, hein, qui vous représentera en ligne et euh, vous pourrez recruter vos, les personnages de vos potes aussi. quoi. C'est le côté online du truc. Et on termine vu que en plus ma caméra a rendu l'âme, il fait trop chaud. Euh, vous voyez ici, on a une nouvelle indication disponible donc fin 2020 sur Xbox Series X et aussi PlayStation 5 et Stadia aussi qui n'était pas mentionné. Voilà la totalité des plateformes disponibles euh, comme on en avait parlé aussi pendant le live. Voilà euh, les petits buggés, on a vu énormément d'informations qui là pour le coup sont officielles, on sait plein de choses. J'espère que ça vous a plu, on n'oublie pas petit abonnement, petit pouce bleu, on va se retrouver très vite pour des vidéos sur Assassin's Creed Valhalla parce que ça me fait kiffer tout simplement. <rire> Allez sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, à plus, ciao ciao.